maana nafikiri toka nime uza mpaka siku kama ya leo nilikuwa sijakwambia kitu chochote na nilitaka tu nikwambie kwamba baba yako yuko na kama baba yako yuko alifika hapa amekuja kutafuta Hmm. Hiyo ndio taarifa babako yupo na hivi yuko hapa kwenye kijiji hichi. Na ndio najua yule alifanya nayo yafanya au anayo yajua yeye. Aliona afanye hivyo lakini ilikuwa sio subuhisho kusema kwamba sio baba yako hapa. Yule ndio baba yako kumbuka kwamba babako yupo na utamuona tu muda si mrefu ni siku mbili tatu zinapokuja hapo mbele atakuwa yani mtaonana naye na mtaongea naye ila ambacho mimi ningekuomba sitaji uweke hasira ya sana sababu yule bado ni mzazi tu no. naomba tu siku yoyote ile mkikutana naye kama ni njiani kama ni wapi kama ni hapa au kama ni kwako Nisikie amani kuwa huru kwamba huyo ndo mzazi wako. Uh, mama kwanza nisemwe na shukuru sana. Uh, nimeshukuru sana kuweza kuipata taarifa hiyo na nimejisikia kuwa mtu mwenye mwenye furaha tele. Mm. E, unajua hapa mtaani nilikuwa nishatukiwa sana maneno na kuto kienda huko una mzazi una nini. Kwa hiyo maneno yalikuwa yashakuwa mengi sana. Unajua babake na mtu sometimes ni nguzo kubwa sana kwenye familia. Kwa mimi ni sema kwanza nimeshukuru sana kwa hiyo taarifa, uh, lakini pia nilikuwa nishaipata mtaani. Ah uh, nilikuwa nishaambiwa ambiwa kwa watu lakini nilikuwa sina udhibitisho. Kwa mpaka hapo me, umenidhibitishia kuwa alifika hadi hapa nyumbani, kwa nime, mm-hmm. nimejikuta kuwa na furaha tele. Uh, mama ni yule ni babangu. Yule ni babangu afu mimi ni, 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 ni mtoto wa kiume, ni mtoto wa kiume. Uh, mimi nafikiria hamna ha, budi ya mimi kukaa na babangu chini tuongee tuyamalize hata wewe kama kuna uwezekano ongea naye maliza tu fresh mimi nafikiri ule ni babangu mama ni babangu na nitashukuru sana nikimuona kwa sababu wewe mwenyewe tunaona kwenye kwenye kuoa kwangu tu matatizo ambayo alipitika pitika hapa kwa sababu sina baba matatizo alikuwa ni mengi sana ya oh, jua babangu na hisi ni kama ni kama ni kama mafanikio kwa upande wangu Yes. Kwa umefurahi sana. Da, na furaha kubwa sana mama. Ya. Na yesi nikimuona hivi. Mm. Eh, kwanza na, najua tu so bure mjini atakuwa ameniletea vitu. Na mnavyofanana sasa. Yaani ni kama vile tu amjakutana ila mkikutana naye. Yaani ukikutana naye hivi na kama sura yako unaifahamu. Lazima tu utaisia kitu. Mm. Wewe ni photocopy yangu. Yaani wewe acha tu. Jamani.
harabu doa harabu hii hiyo ya kukosa Shoga yangu nzuri mzima mzima za siku nzuri sijui naendeleaje mimi niko poa kwani unaenda wapi ah mimi nafika tu hapo jirani hapo narudi sasa shoga yangu mbona umekuwa mzembe hivyo mzembe gani ha kwani unajua nayo endelea hapa mtaani hamna sijui kuhusu mume wako mume wangu yeah kafanyaje mume wangu na yule kimada wake yule mke wa mtu yule paka sasa bado anaendelea kumvizia mume wako Tena sio kijua Dorukasi anamlazimisha mbe yako ichukua mbango. Hey. Hivi Dorukasi anijui eh? Hivi Dorukasi anajiona Anda. nani katika hichi jiji? Ni nani kabisa? Anaendelea bado na mume wangu wetu. Anaendelea naye, afu anamlazimisha mbe yako atakamchukua amuoe. Yako <laughs> nashindwa kumchukua kwa sababu mbe yako ampendi tena shoga yangu changamka. Maana ukichelewa, nakuwa wili pale. Tena huyu dada anijui. Mimi naona hivi. Huyu dada anijui. Anijui huyu dada. Mtamvalie suruali wewe. Ya. Yeah. Aya, mtamtafuta na atapambana naye. Mguu wangu utafika nyumbani kwao. Maana anataka kunizoea yule dada yule. Mimi unafiona hapa. Dorukasi ni rafiki yangu tuko hivi. Kwa hiyo kila anachokifanya na mme wako, taarifa mimi nazipata. Tena kabla hata watu wajajua kwa mitani mimi nakuwa tayari nishajua. Kwa anachokuambia hapa ni cha ukweli. Kama utaamini shoga yangu, poa. Usipoamini, mm. Mimi hawa tena inuhusu hiyo. Nikupa tu taarifa shoga yangu sasa nimeshomea na itakuwa mbaka ale anambia yani mhm afu changamka mapema shoga yangu maana kama mume wako anakataa ni kwa sababu hajampendi tena Dorukasi lakini akiendelea kumlazimisha anaweza kabadili hata mawazo yake ukashangaa Dorukasi anafika kwako pale mnakuwa wawili kwenye mjengo ndugu yangu yani huyo Dorukasi anijui eh anifaa yani yeye anajikuta nani hapa kijijini jamani alafu ya Dorukasi mimi nitamtafuta na mguu wangu mtamfuata kabisa Yaani Dorukasi ananisumbua sana ndoa yangu jamani anaisumbua kweli anaisumbua eh hivi anajikuta nani jamani anantakia nini Dorukasi afu mguu wangu huu mimi namfuata Dorukasi nimuone nikimuona ama zake ama zangu atanitambua kama mimi ni nani yani Dorukasi mimi nasumbuka sana ndoa yangu kwa sababu yake mpaka nashindwa kupumua shoga yangu unajua kuhusu nini sijui stafa mme wako Siwezi kashapata bonge la demu. Mtoto wa kike mzuri, yo. Hana rangi. Utafikiri mafuta ya dunia yote anapaka mwenyewe. Alafu sasa shoga yangu. Wewe usilikuwa ununui mafuta? Mwezio kila kitu anapewa. Sio sabuni, sio nini, sio nguo, yani masaa 24 mwezio yani he. Na shida hata nikwambie jani he habari yenyewe. Sikizo nikwambie na ni maombi. Mimi mm. usiniweke down, sawa? Nilikuwa sinunuia mafuta unajuaje? Sasa mimi nakubali. Yule staff unayemjua pale staff ni mume wangu mimi. Mimi ndo mke wa staff huyu. Kwa jina maarufu sana. Kwa mtu yoyote, yani hakuna nje yoyote ambaye atakuja pale kwa staff inamzunguka, mimi ile kabisa ni ogopeshe mimi weke leo juu. Sawa. Huyo mwanamke, hao yukoje? Hawe mrefu, hao sija na mishepu. Mimi mwenyewe mishepu ninayo. Kwa nitishi sawa. Kwa hiyo ndoa, nawapatia wiki mbili. Mimi naifuatia nitaimaliza. Mama mimi sio kubali ujinga wa wote. Yule staff ni mume wangu nimetoka naye mbali bana. Japo kwa nipo kwetu. Eh? Amenifukuza ndio lakini najua ipo siku mimi na staff hata tutarudia na tutakaa chini. Kwa taarifa ni hii. Kama yule mwanamke wake unajuana naye au ni rafiki yako, mwambie umeenda kuyachokonoa sasa. Ndio nyumba kubwa amejiandaa sasa kujia mazima. Sawa? Kwa ndio hivyo. Na kushangaa shoga yangu. Sijui utafanya nini wakati ndio shaachika hivyo. Wakati ambapo staff alikupenda, ulichukulia upendo wake kama vile upuzi. Ukawa na mchiti, 
Afu cha ajabu nilichokuwa nakifanya zaidi. Una unamchiti na mme wa mtu. Kakuvumilia we mwisho akamshinda, kakufukuza. Afu ndo nakuja tu kwamba mimi nataka nitetelee ndoa yangu niteteleaje kwanza kwa mfano. Mtu mwenyewe akupendi tena. Tena unavyomuona nampenda yule binti sana. Yaani wale wanafika mbali kabisa. Wale watafika mbali, yani kwenye ndoa atafika. Kwanza akikisikia amembusa yule mwanamke. Unajua atakachokufanya? Unajua atakachokufanya? Unaweza kama tu tabadili jina wewe. Unimkosiaga sana ndio. Unamfanyia mimi kwa mambo ambayo hayaeleweki. Kwanza hapa kijijini kote watu watu wamekusoma yani hivi kwanza unagi hata aibu lakini shogangu aibu gani kwa nini uliyafanya nilizaliwa nimeyakuta nitayaacha hivyo hivyo nilivyoyakuta na ukayaacha na ndoto kaziwa cha ndoa hivyo hivyo unatakiwa umwachie mwezio kwanza sisi nikwambie maombi unacho kiongea mimi nafikwa za niwaro sawa maana siamini stafa stafa mume wangu mimi ndo siku hizi mbili tumeachana kweli anaanza kuchukua mwanamke mwingine. Mbona yule mchiti nikiwa uko naye ndani? Wewe yule mchiti nikiwa uko naye ndani kabisa mme wako mnalala wote na ukaenda kudeti na mme wa mtu. Mbona hajashangaa sana mme wako? Sawa nakubali. Yote utakayoongea mimi nakubali. Hila hiyo shughuli mimi naishughulikia mwenyewe. Nikitoka huku ninakuja kuyashughulikia. Tena nimeacha huko ndani hivi. Ndio mimi dawafuatia huko. Ah umefeli. Vipi hali mama? Safi baba shikamu. Marabao jambo. Sijambo. Hivi wewe ndo mtu wa mama chele. Ndiye ndo mimi. Eti eh? Yeah. Sawa. Mimi ndo babaki na staff. Na, na, na najua chochote kile kilichoendelea kati ya mume wako na mke wa mwanangu staff. Vipi maendeleo yako na mimi? Tuko sawa. Lakini bado mwelekezi wako anaendelea bado kumfuatilia mume wangu mpaka sasa hivi. Kweli? Ndiyo. Mm. Si yule lakini ameshafukuzwa. Mimi naelewa hivyo kama ameshafukuzwa kwake. Mm, Sasa hivi kwa kwao. Yuko kwao kweli. Mm. Lakini nilikuwa na wazo fulani. Ya, unijitahidi. Uende kwanza kaonani na yake. Ni kama vile kuda plan sababu ya kisha kujua ndio ndio muambie na ajue jinsi gani katikana baki chini ya kanya ndio mambo ya manizi sio mambo mazuri mazuri askari ya watu wa kishishi na sasa uko kijijini yani huyu mwanamke sijui kama anataka nini na mume wangu nitaka tu mfanyia atakufa bila kusahau Sawa baba nimeshukuru sana kufahamu kumbe wewe ndo babake na Stafa. Mm. Karibu sana kijijini kwetu baba. Asante mimi. Nashukuru sana babangu. Tutaonana eh? Asante. mara ya kwanza leo na mara ya mwisho leo maana nilikuwa nakutafuta sana koma koma kwa mengo una una aibu mwanamke wewe unashikwa kila siku na wanaume za watu mume wangu naona nataka kuja kuniharibia ndoa yangu sasa kwa taarifa yako nikwambie mume wangu ana nia na wewe na hata kuoa amekuharibia ndoa sasa usifikiri kwamba na yakwangu nataka iharibike kuanzia leo Kuanzia leo nisisikie taarifa zako maana nasikia mume wangu unamfuata. Sikiza nikwambie. 
wewe una maamuzi ya kunikanya mimi si. na kukanya ndiyo kwa sababu ni mme wangu una aibu wewe ndo yako umeharibu nataka kuharibu na yako wangu mwana alivyonipenda sio ndio umemtuma sawa tena una aibu koma wewe kwa vierada vyako ndio maana hivyo taachika kama mimi nimeachika wewe utaachika ni bora kila kila mtu atakosa ya kwake siachiki ndugu yangu kama wewe umeharibu ya kwako mimi siwezi kuachika kwangu kwa sababu yako wewe mwanangu kisa ndio maana anakwambia hivi koma na ukomae una aibu Umalaya umeuanza toka baada ya mdogo mpaka saa hizi ndio yako umeharibu kwa sababu ya umalaya. Hivi kwa nini aibu unanipigia kile barabarani wewe? Tena natangaza wewe ni malaya na ulishikwa na mme wangu. Malaya mwenyewe. Na wewe ni malaya. Ah! Yeye ni mwanamke mkaushi wewe. Utakuja ufe na wame za watu. Acha. Koma. Yaani kila siku ninafuja kwenye ndoa yangu kwa sababu yako wewe mwanamke. Ujarizika kwako umefukuza siku hizi ngapi umeshikwa na mwanaume wangu? Tena baada ya unangangania hata kupeleka wapi? Ndipo mwanamke uko juu na matatizo kwenye kichwa chako. Hata wewe umechanganikiwa kweli mpaka uharibu ndoa yako na kwa sababu ya mume wangu. He, kama ndio umetumwa kuja kunaambia mimi. Sikiza nikwambie, mimi sipa aibu sinaga tena. Kama ndio unanifuata mimi sinaga tena, mimi sipa ya aibu. Nipo kama unavyoniona. Wewe unavielela sana kielela sana mwanaume ni mfano wa roho mtakatifu. Anashuka hapo hivyo kwa amani. Wewe kielela zako wewe kashuka kwa amani. Hapo hapo kwa sababu wewe mme wako alikuwa kwenye amani na amekufanyaje? Kona ibuka. Tafikiria kana kio cha mkulima. Mustafa Wacha nikushukuru kwa uwepo wetu hapa. Mustafa Mwanangu. Nadhani mimi na mama yako tumeshamaliza. Sipokuwa nilikuwa nimebaki. Mimi na wewe tufahamiane. Na Tuji si gani ya mimi kuomba msamaha ili ya malizi haya. Eh. Najutia makosa yangu ambayo niliyoyatenda. Kwa hiyo makosa yangu nadhani nilifanya takriban miaka 20 na vitu. Niko nje. Nika wacha mama yako uzito nikaondoka sasa nafsi ilinisuta sana mimi niko rudi ikaonekana nifanye kitu kwa kutaka kusawazisha yale yote ambayo aliyopitaga kwa hiyo <coughs> nimekuja hapa kuomba msamaha na kusema mwanangu nisamee kabisa nikukosea na kama nikukosea ni vile nafsi inanisuta muda baada ya muda mwingine kwa hiyo mwanangu naomba nisamee sasa so, unaweza ukaombaje msamaha kama tu umekaa kwenye kiti si upige magoti tuone kule umeomba msamaha Sawa, so, mwanangu niko chini ya mama yako. Sasa, sasa, sasa. Sasa, stop the duo ya mama msamaha. Sasa pia magoti. Ah. Mhm. Ah. Labda baba mimi si ninashukuru sana. Ah, na nashukuru sana kwa kuja nimekuona kikweli ninayo furaha kubwa sana. Nilikuwa nadharaulika sana mimi hapa mtaani. Watu walikuwa kinizarau, kila mtu kuniona mimi sifai, sina samani yoyote. Kwa hiyo nimefurahi sana na kuwaona hivi wazazi wangu wawili, baba pamoja na mama yangu. Kikweli nakuwa nafarijika sana, sana tena sana mimi kwa pande yangu. Labda mzee tu mimi niseme mimi sina shida na wewe. Eh mimi sina shida na wewe, kikweli nimekusamea kwa moyo mmoja. Ya, yeah, mimi sina shida kabisa. Labda shida itokee kwa nyinyi wawili lakini mimi nimeshukuru sana kukujua mzee wangu. Eh, nimeshukuru sana 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 tena sana kabisa. Maki najua hivi nimekuona hata na mimi siku moja nitaenda mjini huko. Nitakaa pale nitaonaona magari magari yale nini anayopita pita mataa. Na mimi nitakuwa nafurahi. <laughs> sawa sawa mwanangu. 
Na kwa kura unajua mimi wana sikia sikia tu huko kuna barabara sijuzi ya barabara sijuzi za, za lamilavi sijuzi mawe mawe utamaniki siku moja na mimi niende huko ni vio neone hivyo vitu Sasa mwanangu ana shida nilipia zawadi Sasa zawadi tangaliangalia huko mm. Asante sana baba yeah. Asante sana 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 Nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Nimeshukuru sana kujua kweli babangu. Basubiri nipingize kwanza ndani. kwa <laughs> Doa harap, doa harap. Ii, iyo ya kukosa.